हेलो स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन नंबर सेवन ग्लिम्स ऑफ इंडिया दिस इज दी लेसन ऑफ योर बुक फर्स्ट फ्लाइट फर्स्ट फ्लाइट का जो आपका सेवन सेवंथ लेसन है यू नो देर आर थ्री पार्ट इन दिस लेसन फर्स्ट इज ए बेकर फ्रॉम गोवा सेकेंड इज क्रूड थर्ड टी फ्रॉम असम टुडे आई एम गोइंग टू टी टीच यू टीच यू लेसन ए बेकर फ्रॉम गोवा तो इस सबसे पहले मैं आपको इस का थीम बता दू कि जो थीम है वो रिलेट करता है गोवा से गोवा से गोवा की आजादी के बाद उस वहां पे कैसी जो कंडीशन थी सोशल और इकोनॉमिकल वो कंडीशन कैसी थी कल्चर और कंडीशन कैसी थी वो इस लेसन में बताई गई है स्पेशली जो हिस्ट्री है वहां पे जो हिस्ट्री थी जो बताई गई है वो बेकर की बताई गई है बेकर बेकर इज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवाज लाइफ गोवाज कल्चरल लाइफ सोशल लाइफ तो गोवा की जो कल्चरल और सोशल लाइफ है उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा थे जी बेकर तो हमें लेसन पढ़ के पता चलेगा कि वो कैसे इम्पोर्टेंट पार्ट थे गोवा की सोशल लाइफ का और कल्चर लाइफ का तो बेक ए बेकर फ्रॉम गोवा आवर एल्डर आर ऑफ्टन हर्ड रिमेन सिंग नोस्टिकली अबाउट दो गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज तो हमारे जो पूर्वज हैं हमारे बड़ बड़े हैं वो बड़े ही शौक के साथ बड़े ही उत्सुकता के साथ अपने पुराने दिन याद करते हैं जब पुर्तगीज उन पे राज करते थे गोवा जो हमारी स्टेट है इंडिया की स्टेट है वो कभी पुर्तगीज के अंडर थी वहां पे अंग्रेजों का राज नहीं था पुर्तगीज का राज था वो पुर्तगीज के अंडर थी दी पुर्तगीज एंड देर फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड और वो पुर्तगीज को डेज को याद करते हुए उन पुर्तगीज डे में जो पुर्तगीज रोटियां हुआ करती थी उन्हें बहुत याद करते हैं ब्रेड और रोटियां हुआ करती लोब्स हुआ करती थी उन्हें बड़ा याद करते हैं दोज ईटर ऑफ लोब माइट हैव बैनिस्ड बट दी मेकर आर स्टिल देयर भले ही उन्हें ब्रेड उन रोटियों को खाने वाले अब खत्म हो चुके हैं बैनिस्ड हो चुके हैं पर उन्हें बनाने वाले आज भी जिंदा हैं अभी भी हैं We still have our amongst us mixtures, the molders and those who bake the loaves. अभी भी जहां बहुत सी ऐसी जगह है जहां पे लोग बनती है दी दो एज ओल्ड टाइम टेस्टर्ड फ्रांसिस स्टिल एग्जिस्ट तो अभी भी एग्जिस्ट तो अभी भी जो भट्टियां हैं फ्रेंस फ्रेंस होते हैं भट्टियां जैसे बिस्कुट को भट्टी में डाल के पकाया जाता है बेक किया जाता है वैसे ही इन लोग को इन ब्रेड को भट्टी में डाल के पकाया जाता था वो अभी भी उनकी होंद जहां पे मौजूद है द फायर इन दिफेंसिस हैज नॉट येट बीन एक्निक यूज अभी बुझी नहीं है उनकी आग खत्म नहीं हुई है वो चल रही है दी थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर बैंबू हार्डलिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग जो बेकर होते थे उनके पास बैंबूज होते थे उन बैंबूज पे कुछ घुंघरू बंधे होते थे उन घुंघरू की आवाज उनके आने की जो पहुंचने की साइन था जो निशान था उनसे पता चलता था अभी सुबह वो आ गए हैं कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस आज भी वो घुंघरुओं की आवाज उनके आने की आवाज सुनी जा सकती है बहुत सी जगहों पे गोवा में मे बी दी फादर इज नॉट अ लाइव बट दन स्टिल कैरीज ऑन दी फैमिली प्रोफेशन भले ही अब उनके बेट उनके बाप फादर्स फोर फादर्स जिंदा नहीं है पर उनके जो बच्चे थे उन्होंने ये अपनी फैमिली का प्रोफेशन जारी रखा हुआ है धीर बेकर आर इवन टूडे नोन एज ए पैडर इन गोवा आज भी इन बेकर को गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा हमारे गोवा जब मैं बचपन मेरे बचपन के दौरान गोवा में दी बेकर जूस टू बी आवर फ्रेंड 
वो हमारे दोस्त हुआ करते थे कंपेनियन एंड गाइड हमारे साथी हुआ करते थे हमारे गाइड हुआ करते थे ही जूस टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे वो दिन में दो बार आते थे वंस वेन ही सेट आउट इन सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हि सेलिंग राउंड एंड देन अगेन वेन ही रिटर्न आफ्टर एम्पटिंग हिज ह्यूज बास्कट पहले वो सुबह के टाइम आते थे जब उन्होंने अपनी सेलिंग करनी होती थी उनके पास बास बड़ी सी बास्कट होती थी उस बास्कट में रोटियां ब्रेड होते थे वो सुबह बेचने आते थे फिर वापस जाते हुए देखते थे हम उन्हें जब वो अपना सारी बास्कट खाली करके घर को वापस जा रहे होते थे <coughs> the jingle bird third of the bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him to unke ghungron ki jo jingle ki awaaz hoti thi bamboo ki wo hame neend se jaga deti subah aur hum unhe milne unhe greet karne daud daud padte the why was it so aisa kya hota tha was it for the love of the loaf kya hame rotiyan pasand thi खानी पसंद थी इसीलिए नॉट एट ऑल नहीं ऐसा नहीं वर ब्रॉट बाय सम और मेड सर्वेंट ऑफ हाउस रोटियां जो ली जाती थी पास्कन और बास्टिन इन जो घर के नौकर होते थे उन्हें बोला गया है जी वो देते थे वट वी लॉन्ग फॉर वर दो ब्रेड बैंगल्स विच विच वी चूज केयरफुली हमें तो सिर्फ उन रोटियों के बंडल जो बंडल बनाए होते थे उन्होंने उन्हें देखना होता था जो हम चूज करते थे समटाइम्स इट स्वीट ब्रेड और स्पेशल मेक कई बार वो स्पेशल तरह का ब्रेड बना के लाते थे वो देखने होते थे दी बेकर मेड दिस म्यूजिकल एंट्री ऑन दी सिंस सीन विद ए जिंग जैंग साउंड ऑफ हिस्स स्पेशल मेड बैंडू स्टार तो जो उनकी एंट्री थी उनके बैंबू के जो घुंघरों की आवाज होती थी उनसे होती थी जो बैंबू उनका होता है खास किस्म का बैंबू होता था एक बड़ा सा बैंबू होता था उसके एक सिरे पे वो घुंघरू बांधे होते थे और उसे जमीन पे मारते हुए वो आगे चलते थे ऑन वन हैंड स्पोर्टर दी बास्कट ऑन हिज हेड एंड अदर बैंक दी बैंबू ऑन दी ग्राउंड तो एक हाथ उनका अपने सिर पे रखी टोकरी को स्पोर्ट करने में लगा होता था और दूसरे हाथ में बैंबू होता था जिसे वो जमीन पे मारते थे इट वुड ग्रीट दी लेडी ऑफ दी हाउस विद गुड मॉर्निंग ही वुड ग्रीट दी लेडी ऑफ दी हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस इज बास्कट ऑन दी वर्टिकल बैंबू तो उनका जो ठीक है सुबह आके वो घर की जो लेडीज होती थी उन्हें आके ग्रीट करते थे गुड मॉर्निंग बुलाते थे ठीक है नमस्ते करते थे और अपने वर्टिकल बैंबू पे अपनी बास्कट टिका लेते थे वी किड्स वुड बी पोस्ट असाइड विद ए मिल्ड व्यूक एंड लोज वुड बी डिलीवर टू दिस सर्वेंट हमें झिड़क के पीछे कर दिया जाता था हम बच्चों को और जो रोटियां थी सर्वेंट्स को दे दी दे दी जाती थी बट वी वुड नॉट गिव अप पर हम कहा रुकने वाले होते थे वी बाउंड वुड क्लाइम ए बंच बेंच और पार्पेट एंड क्रीप इन टू दी बास्केट सम हाउ हम बेंच पे चढ़ के जहाँ किसी उच्ची जगह पे खड़े होके उस टोकरी में देखते थे कैसे भी करके आई कैन स्टिल रिकॉल दी टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दी दो लोज मुझे उन रोटियों की जो स्मेल है आज भी याद है लोज फॉर दी एल्डर एंड बैंगल्स फॉर दी चिल्ड्रन जो लोग बड़ों के लिए होती थी जो बैंगल्स बना के लाते थे वो ब्रेड बना के लाते थे वो बच्चों के लिए होते थे देन वी डिड नॉट इवन केयर ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली तब हमें ये चिंता भी नहीं होती थी हमने अच्छी तरह से अपना मुंह धोया है ब्रश किया है या नहीं किया है एंड वाई शुड वी और क्यों भी करें हु वु टेक दी ट्रेवल ऑफ दी प्लकिंग मैंगो ली फॉर दी टूथ ब्रश कॉल मुसीबत ले आम की टानी तोड़ तोड़ने तोड़ने के लिए ब्रश करने के लिए एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल उसकी जरूरत भी क्या है दी टाइगर गिव ब्रश नेवर ब्रश हिज टीथ शेर कभी अपने दांतों को ब्रश नहीं करते हॉट टी कुड वॉश 
एंड क्लीन अप एवरी थिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल क्योंकि गर्म चाय और कॉफी है जो वो सभी को साफ कर देती है मैरिज गिफ्ट वर मीनिंग लेस विदाउट दी सी स्वीट ब्रेड नोन एज ए भोल मैरिज के जो गिफ्ट होते थे वो बेकार होते थे मीनिंग लेस होते थे बेअर्थ होते थे जब तक उनके साथ एक स्वीट ब्रेड होता था जो बना हुआ भोल बोलते हैं जैसे वो नहीं दिया जाता था जैसे हमारे पंजाब में कल्चर है ठीक है ट्रेडिशन है कि जब हम किसी मैरिज पे जाते हैं तो वहां से हमें कुछ ना कुछ मिठाई दी जाती है स्पेशली जो हमारे ठीक है स्पेसिफिक रिलेटिव्स होते हैं उनको तो स्पेशल तौर पे मिठाई दी जाती है तो ठीक है जिसे हम भाजी बोलते हैं हमारे पंजाब में तो वो वहां भी गोवा में भी मिठाई के साथ एक स्वीट ब्रेड दिया जाता था भोल उसके बिना भाजी को पूरा नहीं माना जाता था जस्ट एज ए पार्ट ऑफ फीस्ट दॉसेज इट्स चार विदाउट ब्रेड क्योंकि इसके बिना <coughs> कोई भी फीस्ट है जो कोई भी पार्टी है उसकी कोई रंगत नहीं होती नॉट इन नॉट इनफ कैन बी सैड टू सो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन कैन बी फॉर विलेज तो आपको सीधे पता चल जाता है कि जो बेकर है एक विलेज के लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता था द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच इज ऑन ओकेजन ऑफ आर डॉटर्स एंगेजमेंट तो घर की लेडीज हैं जो वो अपने घर में अपनी बेटी की मंगनी पे एंगेजमेंट पे सैंडविच तैयार करते थे केक्स एंड भोलीनास आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स जो केक्स हैं और भोलीनास हैं वो क्रिसमस और दूसरे फेस्टिवल्स के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं थर्स दी प्रेजेंस ऑफ दी बेकर फ्रेंड्स इन दी विलेज इज एब्सल्यूटली असेंशियल इसीलिए तो जो एक बेकर की भट्टी है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है एक गांव में एक घर एक बेकर की भट्टी एक गांव में होना बहुत ही जरूरी मानी जाती है जैसे हम जब दिवाली आती है तो अलग तरह की डिश बनाते हैं जहाँ स्वीट बनाते हैं जो और हमारे फेस्टिवल आते हैं हम उस पर भी अलग तरह की डिश बनाते हैं और वो डिश कौन बनाता है कोई ना कोई हलवाई होता है हमारा तो उसका होना गांव में बहुत जरूरी होता है अगर वो ना हो तो हम वो डिश नहीं बनवा सकते कई बार तो ऐसा ही इन बेकर्स का था गोवा में जब भी कोई फेस्टिवल कोई किसी शादी की शादी या कोई और ओकेजन आ गया तो वहां उस पर वो जो बेकर थे खास तरह की जो ब्रेड और लोग तैयार किया करते थे उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस थी The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as कबैया तो उन बेकर की उस टाइम पे एक खास किस्म की ड्रेस होती थी पहनी होती थी जिसे हम कबैया बोलते हैं it, it was single piece long frock रीच down the knee जैसे एक सिंगल फ्रॉक होती है हम पंजाबी में चोला बोल देंगे जैसे चोला होता है फ्रॉक होती है लंबी जो घुटनों तक आती है In our childhood, we saw baker wearing shirt and trouser which were shorter than full length one and another pant half pant. तो मैंने अपने जो time में childhood में बचपन में इन bakers को pant और shirt पहने भी देखा है पर उनकी जो pant होती थी वो half से ज्यादा long से कम होती थी यानी जैसे हम बोल देते capri capri type होती थी ठीक है वो घुटनों से नीचे होती थी वो पैंट और टांगों से थोड़ा पैरों से ऊपर होती थी इवन टूडे वन हु बियर्स हाफ पैंट विच रीचेज दिलो नीज इन वाइट कमेंट दैट ही इज ए ड्रेस लाइक ए पैडर तो आज भी कोई अगर कोई ठीक है ऐसी पैंट पहनता है जो घुटनों से नीचे जा रही है और पैरों तक नहीं जा रही तो उसे बोला जाता है कि उसने पैडर का पहरावा पहन रखा है The baker usually collected his bill at the end of the month. जी जो बेकर होते थे अपने पैसे महीने के एंड में इकट्ठे करते थे पूरा महीना के लोगों को रोटियां ब्रेड बांटते थे और एंड पे जाके अपनी कलेक्शन लेते थे उनसे मंथली अकाउंट बेस्ड जूस टू बी रिकॉर्डेड ऑन दी वाल वाल इन दी पेंसिल जो अपना वो रिकॉर्ड रखते थे अपना लिख के रखते थे कि किस घर को कितनी रोटियां गई वो अपना पेंसिल के साथ के दीवार पे लिखा करते थे घर की दीवार लगा के पे पेंसिल के साथ नोट किया करते थे 
बेकिंग वॉज इन डीड प्रैक्टिकल प्रोफेशन इन ओल्ड एज बेकिंग का जो काम था उन दिनों बड़ा ही लाभकारी बेनिफिट देने वाला ठीक है लाभ देने वाला था बेकर एंड फैमिली नेवर स्ट्रीम जो बेकर थे उनकी फैमिली कभी भूखे नहीं मरती थी हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक एंड हैप्पी एंड प्रोस्पर जो उनकी फैमिली थी उनके जो नौकर थे वो हमेशा खुशहाल होते थे देयर प्लम्प फजीक वाज ओपन टेस्टिमोनी ऑफ टू दिस उनकी जो शरीरिक बनावट होती थी वो इस चीज का सबूत होती थी इवन टूडे एनी पर्सन विद जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपेरेंस इज इजली कंपेयर टू बेकर आज भी जो आदमी है जिसे जैक फ्रूट बोला जैक फ्रूट मतलब जिसका पेट बहुत बड़ा होता है बाहर निकला होता है उसे जैक फ्रूट बोला जाता है जिस जिस आदमी की अपेरेंस आज भी गोवा में ठीक है ऐसी जैक फ्रूट जैसी होती है जिसका पेट बाहर निकला हो उसे बेकर ही बेकर के साथ ही कंपेयर किया जाता है तो स्टूडेंट्स आज हमने अपने सेवन्थ लेसन का फर्स्ट पार्ट बेकिंग ऑफ सॉरी बेकर ऑफ फ्रॉम गोवा को पूरा कर लिया है तो कल हम इसका सेकेंड पार्ट शुरू करेंगे Thank you and have a nice day